নাদিম সেখানকার বিস্তারিত জানাবেন আমাদের ফজলুল হোসেন আবিদের মরদেহ ঠিক 10টা 20 মিনিটের দিকে আর্মি স্টেডিয়ামে নিয়ে আসা হয় তারপর থেকেই তার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এই আর্মি স্টেডিয়ামে হাজির হয়েছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে থেকে সাধারণ মানুষরা রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে তার সামরিক যে সচিব সচিবিক অফিস রয়েছে সেখান থেকে একজন কর্মকর্তা মেজর শফিকুল ইসলাম তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকেও শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে তার প্রতিনিধি এসে উপসামরিক সচিব তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এছাড়া নোবেল বিজয়ী অর্থ নোবেল বিজয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস ফজল হোসেন আবেদের বন্ধু জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর আনিসুজ্জামান সহ অসংখ্য মানুষ এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং তার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন ব্রাক পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত হয়েছেন শত শত কর্মী তারা এখানে হাজির হয়ে শেষবারের মতো ফজল হোসেন আবেদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ওবায়দুল কাদের শ্রদ্ধা নিবেদন জানিয়ে জানিয়েছেন এছাড়া হাইকোর্টের বিচারপতি আইনজীবী বুদ্ধিজীবী দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার পুরোধা ব্যক্তিত্বরা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা তারা এখানে শেখ ফজলে হাসান আবেদের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ফজলে হাসান আবেদ উনিশশো সালের সাতাশে এপ্রিল সিলেটের সিলেটের হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচংয়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং তারপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় কিছুদিন পড়াশোনা করে চলে যান ইংল্যান্ডে এবং সেখানে গিয়ে তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে নেভাল আর্কিটেকচারে ভর্তি হন কিন্তু তিনি পরবর্তীতে দেখলেন যে তার এই শিক্ষা দেশের কোনো কাজে লাগবে না পরবর্তীতে তিনি অ্যাকাউন্টিংসের ওপর পড়াশোনা করেন লন্ডনে তারপর তিনি দেশের বাইরে যুক্তরাজ্য আমেরিকা সহ কয়েকটি দেশে চাকরি করেন এবং ষাটের দশকে তিনি দেশে ফিরে এসে তিনি একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল কোম্পানিতে জয়েন যোগদান করেন তারপরে উত্তাল মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিনি চাকরি ছেড়ে লন্ডনে চলে যান এবং সেখানে গিয়ে দেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে তিনি একটি সংগঠন দাঁড় করান অ্যাকশন ফর বাংলাদেশ এই সংগঠনের মধ্য দিয়ে তিনি বিদেশি বন্ধুদের কাছে যান এবং বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন পাশাপাশি একই সময়ে হেলথ বাংলাদেশ নামে আরও একটি সংগঠন তিনি গড়ে তোলেন বিদেশের মাটিতে এবং এই সংগঠনের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য চাঁদা বা তহবিল গঠনের চেষ্টা করেন এবং তিনি বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহ করে সেগুলো প্রবাসী সরকারের কাছে জমা দেন পরবর্তীতে তিনি উনিশশো সালে ব্র্যাক প্রতিষ্ঠা করেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের যে সমস্ত শরণার্থীরা ভারত থেকে আবার দেশে ফিরে এসেছিলেন সেই শরণার্থীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তিনি কার্যক্রম শুরু করেন শুরুতে সুনামগঞ্জের শাল্লা এবং দিরাই এলাকায় এবং পরবর্তীতে সেই ব্রাক এখন পুরো বাংলাদেশ ছাড়িয়ে বিশ্বের অন্ততপক্ষে চোদ্দটি দেশে তার কার্যক্রম পরিচালিত করছে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য শিক্ষা ক্ষুদ্র ঋণ সহ বেশ কিছু খাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন এই ব্র্যাক ফজলে হাসান আবেদের প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি এবং ফজলে হাসান আবেদ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তার উল্লেখযোগ্য এই সমস্ত অবদানের কারণে ব্র্যাকের কর্মপরিসর দু হাজার দুই সালে তিনি দেশের বাইরে নিয়ে যান এবং সর্বপ্রথম তিনি আফগানিস্তানে ব্র্যাকের যাত্রা শুরু করেন পরবর্তীতে আফ্রিকা সহ দক্ষিণ এশিয়ার আরও একটি দেশ নেপাল এছাড়া পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমার সহ মোট চোদ্দটি দেশে এখন ব্র্যাকের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশের যে কজন মানুষ পৃথিবীর বুকে পরিচিত হয়েছে নিজের কর্মগুণে তার মধ্যে অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব ফজলে হাসান আবেদ তার মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী সহ দেশের সর্বস্তরের মানুষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন এখানে তাদের পক্ষ থেকে শেষ শ্রদ্ধা যেমন জানানো হচ্ছে তেমনি তার সম্পর্কে নানা ধরনের স্মৃতিচারণ করছেন তার সহকর্মীরা তার বন্ধুরা তার স্বজনেরা তারা প্রত্যেকেই বলছেন ফজলে হাসান আবেদ ছিলেন একজন কর্মবীর সারা জীবন মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন 
মানুষকে কিভাবে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করা যায় সেই চেষ্টায় তিনি নানান ধরনের সংগঠন করেছেন নানান ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়েছেন এবং ব্রাকের মাধ্যমে প্রায় পনেরো কোটি মানুষকে সারা বিশ্বে প্রায় পনেরো কোটি মানুষকে দারিদ্র সীমার থেকে উপরে তুলে নিয়ে এসেছেন বলে তাদের যে তথ্য সেখান থেকে বলা হচ্ছে এবং ব্রাকের অন্যতম সুবিধাভোগী যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন যারা একেবারেই আর্থিকভাবে খুবই অসচ্ছল তাদেরকে তাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তীতে তিনি স্বাস্থ্য শিক্ষা খাতেও এই কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন ফলে নারীর ক্ষমতায়নের দিকে বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে ব্রাকের পক্ষ থেকে এগুলো সবই ফজল হাসান আবেদের পরিকল্পনা এবং তার পরিকল্পনার অনুযায়ী সেগুলো বাস্তবায়ন করা হয়েছে বলে ব্রাকের তার সহকর্মীরা বলছেন ব্রাকের এখনকার যারা পরিচালক রয়েছেন যারা পরিষদে রয়েছেন তারা সবাই এখানে এসে উপস্থিত রয়েছেন দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি তাদের পক্ষ থেকে ফজলে হাসান আবেদের পক্ষে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে ফজলে হাসান আবেদ উনিশশো সত্তর সালে শেল অয়েল কোম্পানিতে চট্টগ্রাম অফিসে যোগ দেন এবং এখানে পরবর্তীতে তিনি পদোন্নতি পেয়ে ফিনান্স বিভাগেরও প্রধান হয়েছিলেন উনিশশো সত্তর সালের ঘূর্ণিঝড়ের সময় যখন দেশ পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে তখনই তিনি তার মনের মধ্যে আসে যে মানুষজনকে সহায়তা করতে হবে এবং তার বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে মানুষের সাহায্যে তিনি এগিয়ে যান এবং সেখানে কাজ করতে করতেই মুক্তিযুদ্ধে যখন দেশ মুক্তিযুদ্ধের পরে দেশের মানুষ ফিরিয়ে ফেরত আসা শুরু করেন তখন তিনি আবার তাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন এবং সেখান থেকেই তিনি কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে ব্রাকের যাত্রা শুরু করেন সেই ব্রাক এখন দেশে ছাপিয়ে বিশ্বের বুকেও সুনামের সঙ্গে কাজ করছে ফজলে হাসান আবেদের এই শ্রদ্ধা জানানো শেষে ঠিক বারোটা পঞ্চাশ মিনিট আর মেস্টে যে আমি জানাজা অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে এরপর তাকে বনানির কবরস্থানে সমাহিত করা হবে ঈশ্বর